Good evening and welcome to our online Bible study on this Wednesday night. We want to praise God for giving us this opportunity that we can come together and continue to honor the name of God as we study his word. So let us look to the Lord in prayer. God our Father, you are our teacher. Teach us and guide us into truth that will set us free. Help us, O Lord, to understand and beyond hid knowledge, that it will become hard knowledge that we will apply into our lives and live a life that is ultimately pleasing unto you. We pray and ask this in Jesus' name. Amen. Amos, God's justice and judgment. Amos, Tirpadarasin Muttagam, Devanudiya Nidhi. We are in part two of this series. Last week we looked at who is Amos and what is his call and ministry and the season he was ministering in. In the Kala Katangalila or Pani Sedar, William Sedar, and Nam Gavanike, Devan Kirvai Sedar. So today, as we journey on through the book of the prophet Amos, we are reminded that Amos proclaimed God's message of judgment upon the surrounding nations, Judah and Israel. Amos Tirka, there is any other. Our William Sedan at Kalila, our Tirka, there is an Sutir in the they single look to Matrami Alle, Yuda Vuku Viro the Mago, Israel Ku Viro the Magabum, our Tirka the Risenum Raitar in the Veda Til Vasukiro. Let me begin with a simple illustration. In a context of a classroom, Ure Palile, Ure classroom, Lenadai Peregro, Ure Sambavate, Sulayai, Solinan, Aram Bikire. When the teachers are away, the students in the classroom start becoming very noisy. Right, they start playing around, they, they are so noisy that it becomes uh, something that is heard and known to the other classes, and eventually the principal hears about it. In the classroom, so now the principal, having heard that this class is very noisy sends the teacher to the class. And the Vatiare, Piriya Vatiare and the Vatiare Anupi in the classroom le Naday Purugra Kariate Poi governing and Sulli and a Purgara. So in a sense, Amos is sent by God to deal with an unruly group of nations. Amos Tirka Dirsi Nudia Sulalu Mira Kurya Avanama and Am Solala. Piriya Vatiar Agya Teva in the Vatya Ragi Amos Tirka Dirsi Anipi, Sutu Sulele, Sutu Tarangalil Rikra, they sing like Viro the Marge, Pay Sumadiage, our Gladatale, our Decariate, Pay Sumadiage, Devan and Pogera. So Amos comes and he proclaims the message of God. In Amos chapter 1, verse 2, we hear a God's prophetic roar. Devan Udia. Kachikre Satatai Namange Keko Pudi Vergalagar Kurumamos Undra Madigaram Yerendau the Vasana. And he said, The Lord roars from Zion and utters his voice from Jerusalem. The pastures of the shepherds mourn and the top of Carmel with us. Amos Undra Madigaram Yerendau the Vasana till Kartar Sion Ilirundu Gachit Yerusalem Ilirundu. Satamidua Adinal, Maperin, Tabarangal Tukankund Kundadum, Carmelum, Kodum Kodumudium, Kaindu Pogum, Indre Veda Vasanam Sulagrat. So Amos now says, God is not speaking softly, silently. God is speaking with a powerful voice. 
So Amos proclaims God's voice as a powerful roar that goes out powerfully from Zion, or also known as Jerusalem. Zion ilirundu, aladhi Jerusalem ilirundu. Devunodiya sattam purapadgarade, kachikum singatin sattam tei pole avrodiya sattam angi purapadgarade endu parikro. And Amos says that the powerful voice of God travels near and far. Amos tirka derisin da kariyengale solum borade. நமக்கு உணர்த்துகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் தேவனுடைய சத்தம் கிட்டே மாத்திரமே அல்ல தூரத்திற்கும் செல்லுகிற ஒரு சத்தமா இருக்கிறது மேய்ப்பர்களுடைய அந்த மேய்ச்சலுக்களுக்கும் மாத்திரமே அல்ல கார்மேலுடைய உச்சிக்கும் தேவனுடைய சத்தம் செல்லுகிறது என்று ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசி அங்கே திட்டவட்டமாய் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் So what he points out is there is no place that God's voice cannot reach. There is no place where God's voice cannot penetrate. Devunodiya sattam sella mudiyada, sandhika mudiyada, idam illai. Yenda idam anaalum devunodiya sattam ange sella kudiyada ange rikkirada. So the impact of God's voice is also powerful. Not only his voice, but his impact. impact is powerful that it actually brings changes to the environment andurudiya sattathil maatrame vallame alla adurudiya seyalilum vallamai kaanapadugirathu he says the pastures of the shepherds mourn and the meipargaludiya and the meichal adu vandu dukkithu endu solugirathu the top of carmel with us carmel in uchi அங்கே காய்ந்து போகிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது சோ காட்ஸ் வேர்ட் அண்ட் தேவனுடைய சத்தம் செல்லும் பொழுது அவருடைய சத்தம் செய்ய விரும்புகிற காரியத்தை செய்யும்படியாக நிறைவேற்றும்படியாக கத்தருடைய வசனம் பேசுகிறது ரிமெம்பர் இந்த பிகினிங் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர் ஜெனசிஸ் சாப்டர் ஒன் த லார்ட் சேட் let there be light and the word and the voice of god proceeded and there was light velicham undaga kadavadan raadiyagam mudram adhigarathil devan pesina odane ange satham kadandu sendra odane ange velicham undait so god's word was not only powerful in creation but god's word is also powerful in dealing with the situation of the world especially in the context of amos in judgment devunudiya sattam endu sollum bolude adu srishtippadirkku maatrame alla nyaya thirpukku devunudiya sattam ange seyalpadugiradai nam paarkku so amos saying that i am proclaiming god's voice like a roar sattam idugira katchikira oru singathin sattathai pole தேவனுடைய சத்தம் அங்கே புறப்படுகிறது சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பதுல நாம் வாசிக்கும் பொழுது இன் வேர்சஸ் த்ரீ டு நைன் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாவது வசனம் கோ பேக் அண்ட் வீட் இட் ஒன் யோர் ஓன் லைட்டர் பட் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் வாட் இஸ் தாய்ஸ் ஆஃப் காட் சோ எஸ் ஏமஸ் செய்ஸ் this is the voice of god it proceeds from zion from jerusalem it reaches to the lowest and to the highest ground we are reminded that god's word is effective today god's word is spreading god's voice is available everywhere neega idangalil devudey satham kekka kudiyadaga irukirathu and god's voice is not only loud and powerful but it is also impactful தேவனுடைய சத்தமானது வல்லமை நிறைந்தது மாத்திரமே அல்ல அது மாற்றங்களை உருவாக்க கூடியதாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் சோ எஸ் வி கண்டினியூ டு ரீட் ஹேமஸ் வி வில் நோட்டீஸ் எஸ்பெஷலி த்ரீ இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிப்பீட்டட் பிரேசஸ் இன் தி அப்கமிங் ப்ராபிசிஸ் ஆஃப் ஹேமஸ் திஸ் இஸ் லைக் அ பேட்டர்ன் தட் வி நோட்டீஸ் எஸ் வி ரீட் இட் ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசியின் புத்தகத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த பகுதிகளிலே மூன்று வரிகள் அல்லது அறிக்கைகள் மீண்டுமாக மீண்டுமாக அது சொல்லப்படுகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் 
Thus says the Lord. Kattar sullugiradu enna vendral. Indra var arambippar. These are the verses that we find that this phrase is repeated. But when Amos says this, Amos in the vartegale kattar sullugirar indra var arikki suyum boladu. Amos is saying, it's not me who's speaking. It's not my own message. He's saying, I'm hearing from God and I'm prophesying God's word. Our Solagra then have a draw. They even pace Sugra, they were a kid. Our Tirka, there is an umpurikira. Today, we, we need to be able to discern words that are claimed to be prophecies. Tirka, there is an angle in the Sola Padagra Vartigal and Kurumayai Kavanika Katukola. We need discernment, spiritual discernment. Is it really from the law? Is the Mayagave Devanadatilandu Varigre Vartaya? And Amos was very convinced that it is not me, it is the Lord who is speaking through me. And he speaks very boldly, saying, Thus says the law. Kartar Sulagradu Yenavinil Indravar Sulli Arambikira. And there is this repeated pattern again and again as Amos prophesies to the nations. For three transgressions of the name of the nation, and for four, I will not revoke the punishment. Amos Wondra Madigar Telerund and Parkum Bolodu and the Pagadi Galile, our Ure Udarnate Aladur Varte, Sulai Sulli, Aramikra de Parkro. Kartar Sulgra de Enna Vendral, Tamasku in Udia, Mundru Padangal Gulukul Nimitamo, Nan. Nalu Padangali Nimitamu, Nan Adin Akine Ye Tirupa Martin in the Katar Sulagra. So they have three transgressions and four, and the Lord says, I will not revoke the punishment. What does this mean? What is this formula all about? It's an idiom or a figure of speech, we may say, to say that they have crossed the limit. Andavar Vaitranda Avradia Purumayin Alavai Avargal Tandi Vitargal Indra Sulvadri Kage. So three was the maximum, but they have now crossed it and gone to four. Mundra Varai Sedrika Kudum, Anal Mundra Yum Tandi Nanga Udu Pagadiki Avargal Sindhu Vitargal. So the Lord is saying, I will not revoke the punishment. And the other, the other pattern that we see is the Lord's pronouncement of judgment. He says, so I will send, kindle a fire upon whichever nation the Lord is speaking. The God is proclaiming and says, God's judgment is coming upon the nations by fire. But in a way, it is prophetically pointing to the fire of hell. In the Alivu Akini Nal Varigra Alivi Kuritta Pesum Burdu Naragatila Irika Kudia and Akini in Mulamai Vara Pogre and the Alivi Tirka the Risana Mage Kandika Turanga. So it's a way of showing that God's judgment in the times of Noah it was by water, but now it is by fire. Noah Kalatale Chalatinale Nyai Turku Vandadu. It is also helpful as we read the book of Amos or the Old Testament to have a better understanding of the geographical location of the nations of Israel, Judah and the surrounding nations. In the Palayar Pate Nam Vasikum Nam in the Nudia Paripadate Uralavik Purindu Kundal, Navasikum Bolodu Namak, Nichiamagave, Udavi Ayruko. So as we look at the map, 
the map of Judah and Israel. It used to be one nation, but now divided into two nations. It's almost about 180 to 200 years since they have been divided. Avargal in the desam, Ure desama, Israel desama, Irunda desam, Ipolo the Yuda, Israel desama, Avargal Pirindir Kragal, Yerapure, Urnuti, Emba, the Yernur worship to Irish, Avargal Yerendaga, Pirindanaka. So Amos is preaching to a divided nation. But as he preaches, he is also preaching to the surrounding nations. So we find the nations that are mentioned in his prophecy, the kingdom of Aram or Damascus, kingdom of Ammon, Moab, Edom, Philistine, and the Phoenicians. Damascus, Ammon, Moab, Edom, Philistine, and And here in this map, we find all the nations pointing it out to us. If you have the notes, it will be helpful to refer back to the notes to see the map at the end of the notes. the notes Kadeshi map So as we look at this map, we will be able to follow the prophecies, the prophetic proclamations of Amos. Amos Odia, the Tirka Darisana Uraital, and the Uraital, Inger in the Segera and the Sonal, Israel de Satilunda or Segera. He's proclaiming these messages from Israel, but the messages or the prophetic pronouncement are against the nation. Israel de Satil Nindrukunda, Matra de Singalaki, Tirka Darisana Uraitu Kundarikara. So he begins the words of prophecy by prophesying against Damascus or Syria. Damasco under the Syria Vuk. For three transgressions of Damascus and for four, I will not revoke the punishment. So God is saying, I am coming. My judgment is coming upon Damascus, upon Syria. What have they done? What is their sin? The scripture says, because they have threshed Gilead with threshing sledges of iron. Avargal irumbu purutkalale avargal pine padati Gileadile irikkara avargalai avargal poor adithargal in the vassanam solidra. So this was during war, poor nadakum boladu, and during war they acted out with cruelty. Against their enemies. Our good Yedirali Geluk Yedirage, our girl Koduramai Nadandu Kondaga. Not only were they victorious, but after they gained victory, they treated the enemies in a very inhuman way. They trashed them with sledges of iron, the scripture says. Our girl Yedirigalai Merkunda Barage. And the Janangale Kuduramane Vidatle Kole Said poor Aditargal Indre Vedam Surgar. That is what they have done. And God now proclaims his judgment upon them for their cruelty, for their inhuman behavior. So God says, So I will send a fire upon the house of Haziah, and it shall devour the strongholds of Ben Hada. I will break the gate bar of Damascus. And cut off the inhabitants from the valley of Eden, and him who holds a scepter from Beth Eden, and the people of Syria shall go into exile to care, says the Lord. Because they treated their enemies cruelly, they were inhumane in the way they were dealing with the people around, with Gilead. The Lord is saying, I'm going to punish you. I'm not going to only punish the people, I'm going to also punish the kings and the leaders. And they will be taken into exile. They will be taken into exile. So imagine being Israel, listening that your enemy, 
which is Damascus, Syria, is going to be taken into exile. And I'm sure they would have been very excited. Yes, our enemy is being dealt by God. And then the scripture goes on, as Amos prophesies in Amos 1 6, Amos 1 he prophesies against Gaza, referring to Philistia, the Philistines, for three transgressions of Gaza, and for four, I will not revoke the punishment. Gaza God has already proclaimed his judgment against Damascus. And now from the northeast, it comes to the southwest direction. And Israel stands in the middle and say, wow, God is against the Philistines. God is for us. God's judgment is coming upon the Philistines. What did they do? God proclaims, because they carried into exile a whole people to deliver them up to Edom. So as they won the war, they were also dealing cruelly with the people who they gained from the war. They sent them to the Edomites. So they basically sold them to the Edomites. And that's how cruel. This was war slavery. So God sees. And as God sees He's acting and he's responding. So he says, I will send fire upon the wall of Gaza and it shall devour her strongholds. I will cut off the inhabitants from Ashdod and him who holds the scepter from Ashkelon. I will turn my hand against Akron and the remnant of the Philistines shall perish, says the Lord. And as he speaks, he speaks about the cities that are located in Philistia, Gaza, Ashdod, Ekron. Gaza, Ashdod, Agia, Ashkelon, Ekron. In the Patanangaluk Virodamai Devude, Nyayiturku Varapokarade. And the remnant of the Philistines shall perish, the Lord proclaims. And this is God's judgment against the people who have acted cruelly. God sees and God is acting as the judge. And then later on, he continues to prophesy against Tyre of Phoenicia for three transgressions of Tyre. And for four, I will not revoke the punishment. So having spoken the prophecy against Damascus, the northeast, Philistines, Philistia in the southwest. And now it goes further, further to the northwest. So Israel standing in the middle. Looking, wow, God's anger is against the other nations. They could have felt a sense of proud pride. Oh, God's judgment is not against us. It's against the nations. But the reason God is now acting against Tyre is this. Because they delivered up a whole people to Edom. And did not remember the covenant of brotherhood. Phoenicia or Tyre was a nation that was closely linked to Israel. Tiru Aladu Phoenicia Rigal in the Solum Bolude in the Janakutata Israel Janatode Rumba Aikiamai Inaindurandarga. They had a sense of a relationship. One of the examples would be when the temple was built by Solomon. The wood was brought from Tyre. Tiru Pagadi Lirunde and the Devalayam Katapadu Madiane and the Marangal Avagilirunde Kunduvara Pata, the King Hiram of Tyre provided that. Hiram in the Raja, Tiru Ilirunde, Ade Kudute, Udavi Sedar and the Pargo. So that was the level of relationship 
but time has passed kaalangal kadandu senda peragu they have acted in very cruel ways and the scripture says when the lord proclaims they delivered up a whole people to edom as they won the war they sold off the people as war slaves again and did not remember the covenant of brotherhood sagodratuvathin udanpadikai avargal ninaivu kooravillai and the lord's judgment is coming upon them avargal virodhamai devinudaiya nyaya thirpu varugirathu the lord says i will send a fire upon the wall of tyre and it shall devour her strong posts andurudaiya nyaya thirpu theeman melum anga and the thiru avudaiya madilgal mel varugirathu adurudaiya suvalgal adurudaiya aranmanaigal ellam uttaikkapadum endru erikkapadum endru devudaiya nyaya thirpu anga varugirathu so now the lord has spoken against the north east against the south west against the north west what is the next possible location obviously we would say okay if it follows according to the pattern then it must be south east yes it comes further south or south east of south but the lord speaks now against the kingdom of edom for the three transgressions and four the lord is not going to revoke the punishment what is the sin our the pavam enna edomier would be pavam enna because he pursued his brother with the sword and cast off all pity and his anger tore perpetually and he kept his wrath forever ondram adhigaram 11th vasanathile avargude பாவம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அவன் தன் சகோதரனை பட்டயத்தோடு தொடர்ந்து தன் மனதை இரக்கமற்ற இரக்கமற்றதாக்கி தன் கோபா கோபத்தினாலே என்றைக்கும் அவனை பீறி போட்டு தன் மூர்க்கத்தை நித்திய காலமாக வைத்திருக்கிறானே என்று வேதம் சொல்கிறது ஜெனரேஷன் ஃப்ரம் ஈசாவ் ஜேக்கப் இஸ்ரேல் ஈசாவ் ஈடோ தே ஆர் பேசிக்லி பிரதர்ஸ் சகோதரர்களாக இருக்கிறார்கள் பட் ஆல்தோ தே வர் பிரதர்ஸ் தே பிகேம் டிஃபரண்ட் நேஷன்ஸ் பட் நவ் ஈடம் த பீப்பிள் ஆஃப் ஈடம் ஆர் த இடோமைட்ஸ் ஆர் அகெய்ன்ஸ்ட் த பீப்பிள் ஆஃப் காட் தேவ ஜனத்திற்கு விரோதமாய் கொடூரமான ஜனங்களாக அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் வி ஃபைண்ட் ஃபிலிஸ்டியா என்டயர் செல்லிங் ஆஃப் பீப்பிள் அண்ட் தே ஆர் வில்லிங் டு பை திஸ் பீப்பிள் ஹூ ஆர் வார் ஸ்லீவ்ஸ் and take them to the our nation that's the level of cruelty that we find in that nation and what does he do he pursued his brother with the sword and cast off all pity and his anger tore perpetually and he kept his wrath forever so they were a very cruel group of people migavum koduramana janangalaga ivargal kanapattargal and they were people who were people who were always acting in anger and wrath and their anger tore perpetually they already a koba kini already a koba already irichal todarndu needithirundathu endru vedam solugirad and god says my punishment is coming upon you so i will send a fire upon teman and it shall devour the strongholds of bozra தேமானுக்கு விரோதமாய் அக்கினியை அனுப்பி பொஸ்ராவுடைய அந்த மதில்களை ஆண்டவர் உடைத்து போடுவேன் அழித்து போடுவேன் என்று கத்திர சொல்கிறான் அமோனியர்களுக்கு விரோதமாக அமோன் தேசத்திற்கு விரோதமாய் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசன வசனம் வருகிறது 
So having seen this four nations judged or the, the pronouncement of judgment coming upon them. And now the Lord says, I'm also against Ammon. Ammon ikku virodhamai nan sail padukere. What did they do? Because they have ripped open pregnant women in Gilead that they may enlarge their border. War was a very common uh, thing during that time, historically speaking. Saritra pragaramai parukum bolodhi yuttangal valakamai nadandu kondurundadu. So there were war against people, against people for different reasons. But here they went to war. They went to war against Gilead. Gilead ikku virodhamaga அவர்கள் யுத்தம் செய்யும்படியாய் போனார்கள் எதற்காக தங்களுடைய எல்லைகளை பெரிதாக்குவதற்காக தே வென் டு என்லார்ஜ் தியர் பார்டர் சோ தோ வாஸ் டு எக்ஸ்பேன் தியர் டெரிட்டரி அண்ட் அஸ் தே டிட் தே வென் டு வா தே ஆக்டட் அவுட் இன் வெரி குரூவல் வேஸ் மிகவும் கொடூரமான வகையிலே செயல்பட்டார்கள் இமேஜின் திஸ்கிரிப்டேஸ் தி ரிப்ட் ஓபன் பிரெக்னன் விமென் டூரிங் வா யுத்தத்தின் மத்தியில அவர்கள் வந்து கற்பனை பெண்களை கொன்று கொடூரமான விதத்தில் கொன்று போட்டார்கள் அவருடைய வயிற்றை கிழித்து பிள்ளைகளை வெளியாக்கும்படியான இந்த செயல்களை செய்தார்கள் சோ தட்ஸ் த லெவல் ஆஃப் ஈவல் அண்ட் குரூவல்டி ஆஃப் த பீப்பிள் இன் இட் கிவ்ஸ் அஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாய் காட் இஸ் சோ எங்ரி அண்ட் காட் இஸ் ஆக்டிங் அவுட் இன் ஜட்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் திஸ் பீப்பிள் அண்ட் த லார்ட் ப்ரோ கிளைம்ஸ் திஸ் ஜட்மெண்ட் தேவன் அவருடைய நியாய தீர்ப்பை அறிக்கை செய்கிறார் So, so I will kindle a fire in the wall of Rabbah and it shall devour her strongholds with shouting on the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind and their king shall go into exile. He and his princes together, says the Lord. Akini Anupi, our Rabbah in the middle of the world, and the Lord is the Lord, and the Lord is the Lord, and the Lord is the Lord, அவர்கள் சிறைப்பிடிப்புக்குள்ளாக நடத்தப்படுவார்கள் திஸ் இஸ் வாட்ஸ் காட் இஸ் ப்ரூ கிளைமிங் ஓவர் த நேஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் அண்ட் ஹியர் இஸ் இஸ்ரேல் லிசனிங் டு ஆல் திஸ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராபசி கம்மிங் அகேன்ஸ்ட் ஆல் தி அதர் நேஷன்ஸ் பை இட் டசன் அண்ட் தேர் இட் கோஸ் ஆன் அகேன்ஸ்ட் மோவா மோவா தேசத்திற்கு விரோதமாக தேவனுடைய நியாயத்திற்கு வருகிறது ஃபார் த்ரீ டிரான்ஸ்கிரஷன்ஸ் ஆஃப் மோவா அண்ட் ஃபார் ஃபோர் ஐ வில் நாட் ரிவோ த பனிஷ்மெண்ட் மோவாப் தேசத்திற்கு விரோதமாய் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வருகிறது இந்த லார்ட் சேஸ் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஸ்டே சைலன்ட் வாட் இஸ் தி அசன் அவங்களுடைய பாவம் என்னதென்று பார்க்கும் பொழுது இட் சீம் சம்திங் சோ சிம்பிள் பிகாஸ் ஹி பேர்ன் டு லைன் த போன்ஸ் ஆஃப் த கிங் ஆஃப் ஈடோ ஏதோ ராஜாவுக்கும் அமோனியர்களுக்கும் அங்கே யுத்தம் நடந்தது அந்த யுத்தம் நடக்கும் பொழுது there was war between the ammonites and the edomites and during the war the ammonites seem to have won and they have captured the king they put the king to death but they were not happy with that they wanted to completely destroy the king so they burned his body to lime the scripture says that was an act of dishonor against an enemy king அந்த போர் நடந்தது ஆமோடியர்களுக்கும் மோவாபியர்கள் ஏதோமியர்களுக்கும் எதிராய் நடக்கும் பொழுது அந்த யுத்தத்துல அமோனியர்கள் ஜெயம் கொண்டு ஏதோமியருடைய ராஜாவை அவர்கள் பிடித்து கொன்று போட்டு அவனை அவமானப்படுத்தும்படி அந்த தேசத்தாரை அவமானப்படுத்தும்படியான வகையிலே அவருடைய சரீரத்தை முற்றிலுமாய் எரித்து சாம்பலாக்கினார்கள் அப்படியான அவருடைய எந்த விதமான அடையாளம் இராதபடிக்கு தேர் வாஸ் நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஈவன் கிவ் அ ப்ராப்பர் பேரியல் டு த கிங் ஆஃப் தி எனமி அண்ட் காட் சேஸ் திஸ் இஸ் தி ஆக்ட் ஆஃப் குரூவல்டி அவர்கள் செய்த கொடூரத்தின் செயல் தட் தே டிட் நாட் ஈவன் லீவ் த பாடி பிஹைண்ட் அவருடைய சரீரத்தை கூட அவர்கள் விடாத பட்சத்தில் காணப்பட்டார்கள் தி நேம் இஸ் சாப்டர் டூ வர்ஸ் த்ரூ அண்ட் த்ரீ ப்ரோ கிளைம்ஸ் டு ஜட்மெண்ட் சோ ஐ வில் சென் அயர் upon moab moab ku virodhamai devunudaiya koba aakinai varugirathu devunudaiya nyaya thirpu varugirathu endru paarkrom so moab and edom had this war sorry earlier i mentioned ammon it's actually moab and edom and god is proclaiming the judgment against moab i will send a fire upon moab and it shall devour the strongholds of kiriath 
and Moab shall die amid uproar, amid shouting and the sound of the trumpet. I will cut off the ruler from its midst and will kill all its princes with him, says the Lord. They were in Yaitirpu, Moabirgulaki, Yedirai, Varigrade, a Janangal Maturame Allah, Ugly Raja, Raja Putiragulum, Ange Avergil, Kola Paduargil, Indre, Veda, Vasanam, Angetitabatamai, Pace, Brother. So these were all prophecies against the nations. They Sangaluk Virodamane, Pesa Pate, Ariki Suya Pate, Tirka the Resident. So we find all these prophecies, and as Israel hears this, they are rejoicing. And then comes the next prophecy, the prophecy against Judah. Remember, Judah and Israel were once a nation, but now they are enemy nation. For three transgressions of Judah and four, I will not revoke the punishment. And this is what the Lord is proclaiming against Judah. And now the arrow is shooting at Judah. God's judgment is coming. Imagine being Israel, rejoicing. Yes, no, this is all God is for us. Devan Nampachamai Rikra. Yudavaki Rodamayum Devan Pesagra. What is their sin? Because they have rejected the law of the Lord and have not kept his statutes. But their lies have led them astray, those after which their fathers walked. Our will say that Pavam inne indre nam parkum bolade, Vasanam Sulagra, the Katrudia. Vedate Virut Avrodia Katalegalki Kai Kolamalu Tangal Pidakal Pin Patine Puigal Puigalinalum Mosum Ponar. See all the other nations which did not have the word of God were judged based on what they did, their actions which were inhumane. Matra de Singalai Parkum Bodhu, Devuli Nyaitir Pedin, Sarbile Varigra than Jal, Avergulik Veda Vasanam, Avergulikilla the Pachatile, Avergul, Mani the Nayatruk, Virodamai Sagra, Anidian Kari Ingali Mimitum, Devuli Nyaitir Puvandu. But here God is now holding his people, Judah, to account. They have the law of the law, but have not kept his statutes. Their lies have led them astray. They have gone back to their ways of their forefathers. They have rejected God's word. And now God says, I'm going to judge Judah too. So I will send a fire upon Judah and it shall devour the strongholds of Jerusalem. Judah will make a king and a king. Jerusalem is a mother. So this is God pronouncing judgment against nations, against nations, nation upon nation. And God is now, in a way, revealing himself to be the God of the nations. So this map gives us a kind of a clearer explanation. No, God has proclaimed against Damascus, against Gaza, against Tyre, against Edom, against Moab, against Ammon, against Judah, and there is Israel. Israel is probably listening to the prophecies of Amos, rejoicing over the prophecy. It's like the earlier example I mentioned about the teacher and the students in the classroom. Here comes the teacher into the classroom. He starts scolding one by one. Over a plague, everybody gets scolded, and the others are looking at each other. And there was this person in the middle who is the head of the class. He was looking at the others and probably sneering and laughing at them, saying, you deserve this. You deserve all this judgment. God is for us. 
God is against the nations. தேவன் எங்கள் சார்பில் இருக்கிறார் தேவன் தேசங்களுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறார் பட் காட் டஸ் நாட் எண்ட் த த கம்ஸ் த எய்த் நேஷன் த மெயின் நேஷன் த காட் ஹஸ் சென்ட் ஏமஸ் டு ப்ரொஃபஸாய் அகேன்ஸ்ட் இஸ்ரோவேல் தேசத்தை தேசத்தார் இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை கேட்கும் பொழுது அந்த தேசத்தாருக்கு மற்ற தேசங்களுக்கு விரோதமாய் தான் தேவன் இருக்கிறார் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிற சூழலிலே அந்த தேசத்திற்கு விரோதமாய் தான் ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்படியாக முக்கியமான ஊழியமாக அதற்காக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார் என்று அவர் உணரவில்லை தெரி நாட் ரியலைஸ் பட் காட் கண்டினியூஸ் டு ஸ்பீக் த்ரூ எய்மஸ் ஆமோஸ் மூலமாக தேவன் பேச ஆரம்பிக்கிறார் இ ப்ரொஃபசைஸ் அகெய்ன் இஸ்ரேல் The prophecy against Israel comes. For three transgressions of Israel and for four, I will not revoke the punishment. Israel is not the same thing as Israel is not the same thing as Israel is not the same thing. And in comparison to the others, God's judgment against Israel, the words that are prophesied against Israel is stronger. Israel is not the same thing as Israel is not the same thing as Israel is not the same thing. இன்னும் பாரமான வார்த்தையாய் காணப்படுகிறது காட்ஸ் ப்ராபசி தி ஆரோஸ் ஆஃப் ப்ராபசி அகேன்ஸ் ஆல் தி நேஷன்ஸ் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் வார்த்தைகள் அந்த அக்கினி எல்லா தேசங்களை சுற்றி வருகிறது அண்ட் நவ் காட் சேஸ் ஐம் ஆல்சோ ஸ்பீக்கிங் அகேன்ஸ் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு விரோதமாகவும் நான் பேசுகிறேன் கற்று சொல்லு வாட் இஸ் தி அசன் அவர்கள் செய்த பாவம் என்ன அண்ட் தி ஸ்கிரிப்ட் சேஸ் बिकॉज தி செல் the righteous for silver and the needy for a pair of sandals needy mangalai velli kaasukku vitpunai seigirargal kashtapadugiravargalai thunbapadugiravargalai yelmayanavargalai oru seruppu velaikku pirpanai seigirar so they are selling in a sense human trafficking human slavery is happening in israel that the rich are exploiting the poor panakarargal yelegalai migavum koduramana vidathile nadathukirargal those who trample the head of the poor into the dust of the earth and turn aside the way of the afflicted a man and his father go into to the same girl so that my holy name is profane oru thagappanum maganum ore pennidathile pogirargal and what way is this happening id enga nadakkirund paarkumbol they lay themselves down beside every altar on garments taken in pledge and in their house in the house of their god they drink the wine of those who have been fined so there's so much of cruelty and wickedness happening there's idolatry there's immorality ange vikraga aaradhane nadai perugirathu they are worshiping kananite gods kananiyargalude devangalukku avargal aaradhane seluthugirargal அதற்கு சம்பந்தமான விபச்சார செயல்கள் செயல்படுகிறது சோ தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் செக்ஷுவல் இம்மாரலிட்டி அண்ட் டெம்பிள் ப்ராஸ்டிடியூஷன் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் தி பீப்பிள் தி இஸ்ரோலைட்ஸ் ஆர் கோயிங் நாட் ஓன்லி டு வர்ஷிப் இன் திஸ் பிளேसेस பட் தே ஆர் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் தோஸ் ஈவில் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் தி ஸ்கிரிப்சர் சேஸ் வெர்ஸ் 12 பட் யூ மேட் தி நேசரைட் ஸ்ட்ரிங் வைன் அண்ட் கமாண்டட் தி ப்ராபெட் சேயிங் யூ ஷால் நாட் ப்ரோபெசை நசிரியர்கள் நசிரியர்கள் அவர்கள் வந்து அவர்கள் மதுபானமான எந்த காரியமும் குடிக்க கூடாது அவர்கள் குடிக்கும்படியாக வற்புறுத்துவது மாத்திரமே அல்ல தீர்க்க தரிசிகள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாதபடிக்கு தடை செய்தார்கள் சோ திஸ் வாஸ் காட்ஸ் பீப்பிள் இஸ்ரேல் பட் தே ஹவ் கான் அஸ்திரே அண்ட் தட்ஸ் வாய் காட் நாட் ஓன்லி ப்ரோக்ளேம்ஸ் ஜட்மெண்ட் பட் ஹி நாட் ஓன்லி ஷோஸ் தம் வாட் இஸ் தேர் சின் அவருடைய பாவத்தை மாத்திரம் அவர் உணர்த்தவில்லை பட் காட் ஆல்சோ ரிமைண்ட்ஸ் தெம் ஆஃப் தி ஐடென்டிட்டி ஹூ தே ஆர் வாட் இஸ் தி origin where they come from what god has done for them god reminds them before he proclaims judgment over them அவர்களுக்கு விரோதமாய் தேவன் நியாய தீர்ப்பை சொல்வதற்கு முன்பு நினைவு மூட்டுகிறார் yet it was i who destroyed the amorite before them before israel came and conquered canaan there were the amorites and the canaanites who lived in that land but god removed them 
so that he can plant his people, his holy people in that place. Amoriyargalayum, Kananiyargalayum, Andavar Angirindu Purati, Avrudi Janamagir, Israel Janam Angestavika Padubidianga Anginatina. But here the Israelites have come and conquered this land, but they are gone against what is God's purpose and plan. Says they destroyed the Amorite before them, whose height was like the height of the Siddhas, and was as strong as the oaks, destroyed his fruit above and his roots beneath. Also, it was I who brought you up out of the land of Egypt and led you 40 years in the wilderness to possess the land of the Amorite. And I raised up some of your sons for prophets and some of your young men for Nazarites. Is it not indeed so, O people of Israel, declares the Lord. So the Lord is reminding that God is the one who gave them the land, who gave them the promise that was given to Abraham. It was fulfilled to the people of Israel. God led them out of Egypt and brought them to this land. God is the one who has established them in this land. But now they have profaned the name of God in the land. Devan Tan Yvergulke in the Desate Kudu to the Matramiala, Igit Tilan Avergale meet to Kundu Vanda Adamatramiala, and the Desate Levergale Stavik Sidadun Devana. But the name of God is being profaned. Devnudi and Namu Devnudi Chanathin Nimitam Dushika Padagra. God is reminding them and reminding us too of our identity today. We are also people of God. In Christ, we are children of God. But the way we live our lives, how do we live our lives? Namu Mindriki Devnu de Janam in the Pair Punda Vergala Yukuro. Nam Valgara Valka Yepudi Valguru. But sometimes we take the grace of God for granted. Devnu de Kirubaye Nam Alachia Marke in the Guru. We think God will forgive. God is merciful. God is gracious. True. He is gracious, he is merciful, but yet he is holy and just. Our Kirubai Iraka Mudeva Dani Chiamakawe, Ade Ner Til, our Nidhi Mulavarai, Parisutta Rurai Rikara. So the people of Israel profane the name of God in their way of life, in their way of worship, in their way of business, our De Vyabaratule, our De Nadatta Ile, our De Aradan Ile, Devanak Virodamai Sail Patarga. We will be looking at all their sins. In much more detail in the coming weeks. But it is important to note that God is reminding them that they are a people. In Deuteronomy 7, verses 6 to 7, for you are a people holy to the Lord. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession. Out of all the peoples who are on the face of the earth, it was not because you were more in number than any other people that the Lord set his love on you and chose you, for you were the fewest of all the people. But they were the Varti Varigradu, Bakamum Yel Arile, Yel Yelau Vasanatile, Varigradu, they even Yedan all ever get the Sita, you were a peri, a Togayana, Janangala, Yerda Badina Lale, they were a Yerakatinal, Kurbainal, our great Tirvisita. So they were chosen by God to be his treasured. Possession, his special people, a holy people for God. But they have gone away from the calling and the purpose that God had for them. Devan Avrigaluk Virodamai, Avrigal Yen Pesigarandal, Devan Avrigaluk Vaitiranda, and the Alai Pai Vitu, Avrigaduram Poivitag. So now God proclaims their sin, reminds them of their identity, and proclaims his judgment. Our good day, Pavate, Kandit Unarti, our good day, Adayalam in under Ariki Sidu, our good day, Nyay Tirpe Pesigra says, Behold, I will press you down in your place as a cart full of sheaves presses down. Flight shall perish from the swift, and the strong shall not retain his strength, nor shall the mighty save his life. He who handles the bow shall not stand, and he who is swift of foot shall not save himself, nor shall he who rides the horse save his life. And who he who is stout of heart among the mighty shall flee away naked in that day, declares the Lord. 
இஸ்ரேவில் ஜனத்தின் மேல் வருகிறது காட்ஸ் ஜட்மெண்ட் இஸ் கம்மிங் அப் ஆன் த நேஷன் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஆல் திஸ் வைல் வென் காட் வாஸ் ப்ரோக்ளைமிங் ஜட்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் தி அதர் நேஷன்ஸ் தே வர் வெரி கிளாட் டு ரிசீவ் அண்ட் ஹியர் திஸ் மற்ற தேசங்களுக்கு விரோதமாய் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வரும் பொழுது அதுல களி குறிந்திருப்பார்கள் and now god is proclaiming judgment against his people the nation of israel the nation of israel israel desathirku virudhamai devunudi nyayam thirpu varugirathu so in a sense israel is the head of the class who is supposed to be the one responsible and showing a good model role model in the இஸ்ரேல் தேசமானது மற்ற தேசங்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமா இருக்க வேண்டிய தேசம் ஆனால் அந்த முன் உதாரணம் இராதபடி பாவர் செயல்களுக்குள்ளாக செயல்படுகிறார்கள் ஸோ காட் கண்டினியூஸ் டு ஸ்பீக் த்ரூ ஏமஸ் டு த நேஷன் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஸோ த்ரூ திஸ் தட் காட் இஸ் த டிவைன் ஜட்ஜ் ஹூ ஜட்ஜஸ் ரைச்சஸ்லி டு பிரிங் அபவுட் ஹிஸ் ஜஸ்டிஸ் தேவன் நியாயாதிபதியாக அவர் நியாயம் தீர்த்து அவருடைய நீதியை வர பண்ணுகிறார் செயல்படுகிற செய்கிறார் காட்ஸ் ஜட்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் த நேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தியர் ஈவல் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஹி ப்ரோக்ளைம்ஸ் ஹிஸ் ஜஸ்டிஸ் அந்த தேசங்கள் செய்த பாவங்களின் நிமித்தம் அவருடைய நீதி அங்கே காணப்படுகிறது பார்க்கிறோம் அவருடைய கொடூர செயல்களை கண்டித்து உணர்த்தி அங்கே பேசுகிறார் இடத்துல பேசும் பொழுது தேவன் அவர்கள் யார் என்று உணர்த்துகிறார் தேவனுடைய வசனம் உடையவர்கள் according to the word of god deva vaarthai vasanam udeyavargal anda vasanathirkku yetra vidamai vaala vendiyad avashyamaga irukirathu so god's judgment against all the nations except israel is proclaimed to be by fire because god has not finished with israel yet he is going to deal with them he is going to continue to speak intention of sending amos is to bring them to repentance ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசி எதற்காக அனுப்பப்படுகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் மனம் திரும்பும்படியாய் அனுப்புகிறார் என்ன சிசிடிவி மூலமாக அந்த பெரிய வாத்தியார் பார்த்து அந்த வாத்தியாரை அனுப்பி அங்கே பேசி சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் பட் தன் ஹூ ஹாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த கிளாஸ் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் தேசமாகிய இந்த தேசம் முக்கிய ஸ்தலத்துல முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசமாய் காணப்படுகிறது இந்த தேசத்திற்கு இருக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பை அந்த தேசம் எடுத்து செய்கிறது ஸோ வென் வி திங்க் அண்ட் கன்சிடர் but the whole concept of judgment when we see judgment coming upon nations coming upon others matravargal melum deshangal melum nyaya thirpu varum boludhu when we see natural disasters in places namma seedoshana nilamai mulamai varakudiya baadhippagalai paarkum boludhu sometimes we we feel a sense of pride no it didn't happen to me i am god's special child special protector we feel a sense of spiritual pride oru vidamana oru aavikuriya perumai varugirathu but god is also very concerned with our life how we deal with our life we remember as we read in luke chapter 14 there is an incident that jesus deals with luke 14th adhigarathile oru sambhavam anga oru pechu vaarthai nadapirukirathu there was some present at that very time who told him about the galileans whose blood pilate had mingled with their sacrifices so there were those who came and spoke to jesus and shared about an incident that happened to some galileans galilee sil galilee irukku nadandha sambhavathai kurithu selar vandu yesu nadathile pesugiraanga pilatu moolamai nadandha oru kaaryam so this is what pontius pilate had done is kill them and is mixed their blood with their sacrifices the scripture says 
And Jesus answered them, Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans? Because they suffered in this way. Yesu anavar badal kodukkaradai paripiro. In the Galileargal avanamai kolla patta badi naal. Matra Galileargal ai vide avargal innu mosamana pavigala inna ninikiri itala. And Jesus quotes another example. As he says in verse 3, No, I tell you, but unless you repent, you will also likewise perish. Ningalo manam thirumba vedum, alladhe ningalo apdi patta nyai thirupu kullai, alivu kullaga anupa padu verga. And Jesus quotes an incident of those 18 on whom the Tower of Siloam fell and killed them. He speaks about an incident that has taken place, which is public knowledge during his time. The Tower of Siloam, there was a tower in Siloam that fell on people and killed 18 people. This was an incident that was very disturbing. I'm sure it was very shocking, disturbing. So people would have thought, oh, those 18 people were sinners. And the Padinatu Pero, Pavigal and Nanitra And Jesus says, Do you think that they were worse offenders than all the others who lived in Jerusalem? No, I tell you. But unless you repent, you will all likewise perish. Sometimes we compare. We compare ours, our life with others and say, I'm better off because God is protecting me. And we use that as a license to live a life of sin. We have to live a life of sin. We have to live a life of sin. Nam Pavam Sayum Badiana or Tundogolai or Uchagatrika Kariya Mainam Pine Padetikolbro. This is dangerous. This is dangerous. Being like Israel, thinking it's not going to happen to me. Sometimes we think, oh, I didn't get COVID. So those who got COVID are worse sinners than me. And I go COVID parallel. Other than COVID Bandavergala, Pavigar, no Mosavana Vergala de Soli, Namakula or Avi Kuria Pirume Vandala. But remember, God is the judge. He judges with justice. His judgment is real. Devandan Nyayadivadi, our Nidi Visari Kirava, our Nyayam Tirpa. And the scripture reminds us again and again that for it is time for judgment to begin at the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? It begins with us. God is going to judge. The judge is going to judge not only Israel then, but us. And in the coming times, we will stand before God's judgment throne to give an account for our lives. And the so as we reflect on Amos about God's justice and judgment, may the Lord bring about a sense of the fear of God. As much as we love God, we must also honor and fear God. Devan in Esikara Pachatilo, Devan Ekinam Ganam Sayde, Avarainam, Parisutta Rindri, or Baya Bhakti Ud Valumadiya, Devanamaka Kirubai Sevarak. Let us pray. O God, our Father, we thank you for the life and the ministry of your servant, the prophet Amos. But through him, you proclaimed yourself as the God of the nations, the God of justice. You do not only see injustice, but you also deal with injustice. We bring before you all the injustices that we see all around us in our nation and the nations of the world. And we trust that you are a just judge and you will bring about your divine justice in your way, according to your will, purpose and time. And we pray, Father, that we will be reminded that we will all stand before your judgment room. To give an account. Help us, O oh Lord, not to be spiritually proud of ourselves, but to humble ourselves before you. 
to acknowledge that we have sinned and fallen short of the glory, to repent, to truly repent, for judgment begins with the household of God. Today, Lord, we repent, we return. Show us areas of our life that needs to be corrected. Areas of our life that we need to repent. Areas of our life, O Lord, that we really need to change from within. Help us, O Lord, not to be deceived with this false sense of safety and security. Help us, O Lord, to truly know what is according to your word and to live according to your word. We thank you once again for speaking to us for leading us to submit and surrender to you as we pray and ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. May God continue to speak and bless us. God bless you.